Tiene la amabilidad de haberse acercado hasta nuestro estudio el intendente electo de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, está con nosotros y obviamente vamos a preguntarle este, cómo viene esta transición de aquí en adelante y profundizaremos sobre eh, esta cuestión específicamente. Doctor, ¿cómo va? Bienvenido, buenas tardes. Pero un gusto, un gusto estar acá, así que muy buenas tardes y bueno, acá... Seguimos en esta transición y faltan dos semanitas y media, un poquito más y ansioso de que llegue el día de diciembre. Me imagino que sí, me imagino que sí, pero este entre todo lo que llovió ayer y parte de lo que llovió hoy, 90 milímetros llovieron sí. aproximadamente en la ciudad, milímetros más. 147 milímetros fue el máximo ayer en los polígonos a las 15.55 fue el, el un máximo. chaparrón así no no la, la, abundan, Pero... la abundancia en muy poco tiempo que es la característica que tienen estas tormentas ¿no? tal cual qué pensaba es que, en ese momento doctor es lo que dificulta cuando llueve 150 milímetros por hora claro. eh, eh, eso 60 80 milímetros en 24 horas la ciudad evacúa perfecto cuando 60 80 milímetros caen en 4 horas eh, cuesta y bueno, lo que hay que estar preparado porque eso no lo soporta. Cuando caen así 150 milímetros, ninguna ciudad de Europa, claro. ni, ni las que estábamos viendo antes en el video, eh, tolera. Lo que sí hay que tener es preparar a la ciudad para que en dos horas esté evacuado ese anegamiento que de por sí tanta agua junta va a caer. Esto, por supuesto que preocupa, preocupó la de la semana pasada, esta... Y bueno, estaban avisados, sabíamos que ya estaba instalado el niño, y bueno, a partir de ahora hay que tra tratar de estar previendo estas situaciones para tratar de tener todos los desagües limpios, los canales, eh, todo lo que es basural a cielo abierto, es lo que tiene que desaparecer para que ninguna alcantarilla esté, eh, boca de tormenta, perdón, esté tapada, que pueda el agua escurrir rápidamente y por más de que haya negamiento rápidamente, la ciudad vuelva a su normalidad. Esto es un poco lo que ayer vimos, de todas maneras estamos en contacto permanente en esta transición, no solo con Emilio Jatón, sino con todo el, equi el equipo de provincia entrante y provincia saliente, porque hay muchas obras que a veces llevan financiamiento provincial, hay una licitación que ya se comenzó con esta gestión y que va a continuar, donde muchas cosas van a llegar en enero, eh, de donde ya están compradas, licitadas y adjudicadas, y va a quedar un segundo plazo de licitación para cuando nosotros lleguemos. Todo esto fue lo hablado en la reunión de la semana pasada, y digo, no nos deja eh, tranquilo y está todo solucionado, sino que son herramientas para poder de a poco empezar a solucionarle el problema a todos los barrios. ¿Y en, en esas obras particularmente dónde se localizan, doctor? No, son eh, elementos de bombas, ah. eh, las que fueron por ahí vandalizadas, elementos de cables, elementos de las bombas portátiles para cuando, por ejemplo, los ríos estén altos, todo lo que es por gravedad, vamos a cerrar, se cierran con puertas, entonces ahí no va a poder drenar por gravedad, hay que bombear el agua, ya sea Cañoti Sur, de otra zona, que si uno no tiene las bombas, eh, esa parte de la ciudad con una lluvia de 40 milímetros se va, se va a negar. Uh -huh. eh, eh, Obras Públicas también últimamente está haciendo un temita. Uh -huh. Calculo que eh, está teniendo suma atención con lo que se está declarando desde las esferas nacionales, desde la presidencia de la Nación específicamente. Eh, los municipios este, tienen obras públicas financiadas justamente a través de la Nación en demasía, no solo a Santa Fe todos los municipios del país. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa de lo que se ha escuchado últimamente por parte de, del presidente electo? Yo creo que tenemos que ser por ahora muy prudentes en que salga un anuncio oficial cuando él asuma, ver realmente cuál va a ser el anuncio oficial. Por ahora son notas periodísticas y, y en este sentido las tomamos como tal, pero eh, tenemos que ser cautos para ver cuál es realmente las medidas que él toma en papel, firmada, con decreto presidencial, cuál es el acuerdo, cuál va a ser la comunicación que va a tener con los gobernadores, que posiblemente sea los primeros que reciba, y nosotros estamos en contacto directo con Maxi Puyaro para poder estar enterados de estas novedades, los cambios, si así fueran. Yo por ahora quiero ser muy precavido en ese sentido, esperar la notificación oficial y, por supuesto, 
que nosotros ayer justo se iba a hacer la reunión de transición, donde se nos iba a dar el listado de obras en trámite, obras pendientes, cuáles están... Eh, na, cuáles son con fondos nacionales, cuánto de esa obra, qué porcentaje está realizada, cuál no. Ayer, bueno, por inconveniente de la lluvia, todo el equipo de Emilio pidió repro, reprogramar la reunión. Entonces, no tenemos esos datos todavía, pero bueno, lo fundamental es tener ya la gestión, tener todos los datos, tener las carpetas y una vez que asuma el presidente eh, electo por los, por los argentinos, Allí nos sentaremos a ver cuáles son los fondos que vienen, cuáles son los que no vienen más, cómo se reemplazan, cuál es la temática. Todo esto me parece que empezar a tener miedo de que no van a venir cuando todavía no hay nada concreto, eh, me parece que es especulación y prefiero hablar con el tema eh, consolidado desde el punto de vista firmado, decreto, que esté la firma y ahí pensaremos y si estamos evaluaremos con el equipo estrategias para esto, ¿no? porque son obras que con fondos municipales decididamente no se pueden hacer, no se pueden hacer claro. y hay que ver todo esto de involucrar en cómo, en qué, el privado, todo esto que está diciendo en reportaje. Por eso digo, yo prefiero esperar el decreto o la reunión de los gobernadores con el presidente, que seguramente se va a hacer, digo yo que seguramente a los gobernadores lo va a recibir, y a partir de ahí podamos tener una noción más clara de cómo seguimos. En una misma sintonía se encuentra la situación del transporte eh, que tiene, está vinculada a los subsidios que llegan desde Nación. Tengamos en cuenta que el boleto que pagamos eh, los santafesinos y las santafesinas tiene un porcentaje de subsidio muy, muy, muy importante. Y lo que ha adelantado el presidente electo es dejar librado también a la libre competencia eh, pero mi pregunta eh, particularmente con respecto al transporte, doctor, tiene que ver con, con ¿con qué se encuentra usted el 10 de diciembre? Por ahora, eh, con un convenio de esto que vienen siendo que nosotros eh, va en la, en la transición se nos va diciendo que son los que se renuevan uh -huh. eh, y hay que evaluar decididamente, no sé si será en esta primera etapa de mi gestión pero sin lugar a dudas nos vamos a tomar este año para evaluar el proceso licitatorio que mandó Emilio, el pliego, ese pliego que está en el Consejo, que los concejales lo evalúen, nosotros lo evaluemos, que haya diferentes actores, nosotros estábamos trabajando con las universidades y de esta manera poder tener un plan de movilidad general, un plan de movilidad urbana que no solo sea del colectivo, que es lo que más eh, impacto produce, pero que también podamos tener taxi y remise con una mayor eficacia, hoy después de las 10 de la noche por la inseguridad, muchas veces uno quiere por un lado poner la ley de alcohol cero, por otro lado si uno sale de comer no tiene cómo conseguir un taxi, esto si queremos hacer una ciudad potencialmente turística, potencialmente de, 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 de cultura, eh, bueno, son todos generalmente eventos nocturnos y después resulta que no tenemos un, un vehículo público donde ¿Dónde poder moverse? Co cómo moverse. Entonces, esto es un poco lo que también queremos discutir, que el que tenga licencia de taxi, tenga un horario declarado, se cumpla, para eso tratar de brindarle las medidas de seguridad, para que nadie corra riesgo a las 2 de la mañana manejando. Son un montón de cosas que se entrelazan, tenemos la bicisenda, tenemos la bici gratuita, tenemos las apps que todavía queda por discutir, yo prefiero que se discuta y no que funcionen en la clandestinidad, y esto de una vez por todas, le dar la discusión y si hay que reglamentarla, que cumplan los mismos reglamentos que el taxi remis. Hoy funcionan clandestino y, y, y corren con ventaja por sobre taxi remis. Se refiere a las aplicaciones de sí, taxi. a Uber, a Cabify, a las que quieran venir, digamos... Eh, yo no digo que estoy a favor, si digo que hay que discutirlo. Peor es que funcione en clandestino, que esto es lo que cuando el Estado no regula algo, ahí cada uno lo regula a su manera y pierde regulación. ¿Qué? No tiene regulación y eso es una competencia leal para con el taxi remis que hoy está regulado. Que cumplan las mismas reglas significa también que paguen impuestos acá. Totalmente. Totalmente. Y que tengan las mismas condiciones de habilitación de vehículo, cua, cua, cada cuánto se renueva, cuántos pasajeros puede llevar. Todo esto que está reglamentado, si es que van a entrar, capaz que ellos con las condiciones que le pongamos no Dicen quieren no. entrar. Y está respetable también. ¿Y si operan en la clandestinidad? Y tendremos que hacer los controles pertinentes para que eh, justamente no sea una competencia leal con el taxi remis. 
Uh -huh, uh -huh. Claramente. Este, ¿Cuál va a ser la, 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 la prioridad? La, supongo que ya a esta altura, con el presidente electo, con el gobernador a punto de asumir, con usted en la misma senda, calculo que la primera semana en esa agenda del intendente ya está un poco diagramada. ¿Cuál, ¿Cuáles van a ser los primeros actos de gobierno? Intendente? Me faltan días. De... Supongo que sí. No supongo alcanzan que los sí. siete, no. A ver, y no, no es demagogia, te voy a decir que mi primera semana decididamente la quiero para lo que yo llamo poner en marcha la municipalidad y para alguien que llega nuevo lo primero es conocer la gente con la que uno va a trabajar. Quiero conocer y me voy a tomar dentro de la agenda dos horas y media, dos horas para conocer cada dependencia municipal que esté fuera del palacio y saludar uno por uno a cada dependencia municipal. Amén de eso... Cuando digo poner en marcha el municipio, es empezar a resolver problemas. Yo vengo de una gestión hospitalaria donde a mí era la primera etapa fue todo resolver problemas y no podía proyectar. Y después terminamos encontrando dentro Debe del ser tiempo... Una de pedidos que llegan y llegan y llegan. De, y era que... todo demanda, digamos, era solucionar una demanda de pedidos. Necesitamos un tractor, necesitamos bueno. una camioneta, necesitamos... Esto en la municipalidad tiene que ser una solución de pedidos, resolución de problemas, pero paralelamente hay que pensar la ciudad que queremos, hay que potenciar los programas que hoy no están explotados, hay que potenciar turismo, tenemos que potenciar cultura. Yo decía siempre que me tocó por un viaje familiar conocer Salta, que no conocía y conocí el Museo de Güemes. Y después vine a Santa Fe, a posteriori, y me tocó la oportunidad de ir a conocer el Museo de la Constitución. Y digo, yo quedé maravilloso con el Salta hasta que llegué acá. Y tenemos acá, a 10 cuadras de nuestro centro, el Museo de la Constitución. Y estoy seguro que muchísimos santafesinos que nos están mirando no lo conocen. Bueno, tal ni vez... Ni saben la tecnología que hay ni adentro. Saben ni saben el recorrido. Y bueno, eh, decididamente creo que ahí tenemos que... Eh, lo que nosotros nos tenemos en, en, en cultura y en historia... Eh, arquitectónica en nuestro sur, en nuestros cascos históricos, mala costanera, veo las playas de Corrientes, veo las playas de Rosario y digo, ¿por qué nosotros? No digo que esté mal el bosque nativo, digo, hay que tener una parte de bosque nativo y otra parte de playa. Los santafesinos debemos disfrutar de la arena, del agua. Ahora vamos a quedar con muy poca playa de la costanera este, prácticamente nada cuando claro, siga subiendo. Nos va a quedar únicamente la zona de espigón y tenemos que ver cómo la preparamos para que se pueda disfrutar. Digo, todo esto, deportes náuticos. Tenemos cinco clubes náuticos y no ten tenemos que tener más competencia todo el año de deportes náuticos que nos traigan turismo, cultura. Esto es lo que un poco yo eh, sueño y trato de que para eso se relaciona con la pregunta anterior. Si nosotros queremos traer, tener turismo, tenemos que tener vía de comunicación, seguridad, iluminación, si no, eh, los restaurantes abiertos, eh, que pueda haber una nocturnidad contemplada. Hay que revisar la nocturnidad con el Consejo para ver cómo la adecuamos a que todo esté más conforme. Eh, me parece que son un montón de desafíos, pero decididamente lo que yo digo es que hay que poner Santa Fe en marcha, tenemos que estos tres ejes que yo dije en campaña, pacificar, porque si no, no va a querer venir nadie a Santa Fe, indirectamente, eh, digo, aprovechar este revuelo de Rosario tan inseguro para que por decante vengan a Santa Fe. Tenemos que de una vez por todas regionalizar nuestro turismo. Uno de nosotros vamos a Salta y vamos a Salta, Jujuy y Tucumán. Y acá vienen a Rosario y quedan en Rosario. ¿Por qué no hacer Rosario, Santa Fe, Paraná? Y poder tener algo previsto para que el que venga, venga al litoral, venga a la zona de Rosario, que todos tenemos algo distinto. Eh, nosotros tenemos los alfajores, el liso, la costanera, la estación Puente Colgante, el Museo de la Constitución, el casco histórico. Digo, tenemos un montón para ofrecer. El año que viene se cumplen 30 años de la reforma de la Constitución. Mira qué evento para poder posicionar a Santa Fe en algo tan importante y tan relevante del país para que hagamos un montón de actos relacionados con ese festejo. Eh, por mi parte, lo último que, que me interesa, doctor, consultarle tiene que ver con eh, el plan social, si es que está eh, pensado y articulado con esta cuestión de la inseguridad, ¿no? Eh, ¿Hay alguna política ya diseñada en ese sentido? Nosotros vamos a estar, estamos armando un equipo 
muy territorial de la cuestión social, de lo que es políticas sociales, porque sabemos que se nos viene un año con una crisis económica, una crisis social, hasta diría hay que salvar una crisis política, que fue una nueva grieta eh, que, que, que hay que empezar a superarla, y, y digo, gobierne quien gobierne, nosotros tenemos que estar apoyando a los que la están pasando realmente mal, tenemos que estar al lado, se nos viene el agua, va a haber anegamientos, va a haber posiblemente evacuados, ojalá el río no llegue a lo que pronostican entre enero a abril, que va a estar la, los picos de los dos ríos altos, todo esto son contingencias que nosotros ya estamos previendo para poder estar territorialmente muy cerca de aquello que menos tienen, de los que más necesitan, y tenemos que estar en el territorio dando respuesta, como vos dijiste, desde el punto de vista social, que eso es no siempre es un colchón, una chapa, sino a veces es contención, es poder eh, llevarle la escuela al barrio, poder llevarle la cultura, poder estar, bueno, por supuesto que eh, vamos a potenciar, tratar de potenciar todo lo que es colonia de vacaciones, que puedan estar disfrutando del verano, que nada de eso se corte, por más de que estemos atendiendo la emergencia hídrica, si, si así viniera, ojalá no venga, pero tenemos que estar, a ver, hablan con alguien que vino, eh, viene de una pandemia donde nosotros preveímos el peor de los escenarios, que nos llevó a que nos fuera muy bien, porque cuando armamos la carpa militar fuimos muy criticados porque no había tantos casos y nosotros estábamos leyendo que el pico lo íbamos a tener en 15, 20 días. Si nosotros empezábamos a armar la carpa después del pico, hubiésemos llegado tarde y hubiésemos tenido que derivar pacientes a la parte privada y no se pagó una sola cama privada en, esa, en ese pico de la segunda ola. Digo, esto es más o menos igual, nosotros tenemos que prever cuándo los ríos van a estar en el pico, hoy tenemos tecnología para poder estar viendo y bueno, tenemos que prever cuál es la forma más eh, eficiente que tenemos de contener a esa gente y a su vez, si va a ser en enero, ver cómo controlamos la colonia de vacaciones, cómo sacamos en aquellos barrios donde estén anegados para que los chicos puedan seguir disfrutando la, la, la colonia, digo... Esto va a ser un trabajo donde las nueve secretarías van a tener que estar todas transversalmente conectadas para dar respuesta. Eh, la última consulta que quiero hacerle, doctor, tiene que ver con, con nombres. Uno dentro del Ejecutivo y otro fuera del Ejecutivo. Dentro del Ejecutivo, me imagino que eh, el ex concejal, a esta altura ex concejal, faltan algunos días para que se transforme en ex concejal, pero podemos darle ese nombre, Mastro Paolo va a tener como un rol fundamental dentro del gabinete, este, y después, fuera del gabinete, en el Consejo Municipal, se hablaba de Adriana Molina o Leandro González o Hugo Marcucci para presidir el Consejo. Marcucci ya quedó fuera, porque va para, para la EPE. Quedarían en juego Leandro González y Adriana Molina. Este, ¿qué, ¿Qué decir de estas personalidades políticas? Reitero, una dentro del gabinete. Con respecto fuera del gabinete. a la de la primera pregunta... Eh, y te lo contesto con total sinceridad, realmente armé un gabinete eh, con pluralidad de voces, donde nadie va a tener un rol más importante que otro, eh, donde inclusive eh, aparece una figura que es coordinador de gestión de gabinete, que es una persona de máxima confianza mía, porque yo estaba muy acostumbrado a trabajar con un subdirector, director, subdirector, y, y acá tengo nueve secretarios. Yo necesitaba a alguien que esté más, eh, eh, más cercano a la problemática diaria o de alguna secretaría que yo pueda estar en alguna actividad protocolar o algo. Toma este caso, después me contás, toma esto. Eh, ninguno de los nueve secretarios va a tener eh, preponderancia más allá del rol protagónico que le toca, en el caso de Sebastián, al estar en gobierno le va a tocar la relación con el Consejo, que un poco lo pusimos, claro. al saber cómo se maneja el seguridad. Consejo, todo, va a tener seguridad, va a tener la relación con el gremio. Eh, Alejandro Boscarol sí está en la Secretaría Privada, también con un rol que va a tener de su experiencia en antiguas gestiones. Eh, hay gente que tiene ante, experiencia anterior en el Ejecutivo, otra en el Consejo, otra que está actualmente en la gestión de Emilio, en cargos inferiores, que yo lo puse de secretario. Eh, hay rol que estaban con Omar Perotti en la gestión, por ejemplo, en el caso de Fernanda, con 
directora de comunicación y de prensa. Eh, no me fijé de dónde vienen o qué espacio ocupan, de qué espacio son políticamente. Sinceramente, armé un gabinete. Quería un mix, quería mujeres, quería gente joven, quería gente con experiencia. Y, y después lo del consejo, me llevo, tengo la la tranquilidad que me llevo muy bien hasta con los concejales opositores. Y pese a eso tenemos un bloque casi de 11, 12 concejales que estamos en Unidos y que van a decidir ellos quién es lo mejor para la presidencia. No tendría ningún problema con que sea Chuchi Molina con su experiencia, por más que haya sido mi competidora en la interna. Tengo una excelente relación, estoy dialogando con ella y creo que me puede aportar muchísimo de su experiencia en, en años de manejar consejo y hasta estuvo en el Ejecutivo para poder... Yo creo que lo que sí tenemos que hacer es mandar mucho más mensaje para que las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo puedan estar avaladas por el Consejo y eso creo que a la gente le va a dar un, una... Le va le va a significar que no es una medida autoritaria de, de un tarado que decidió ser intendente, sino, sino que, que vamos a estar consensuados y que va a haber 12 concejales que van a estar avalando lo que nosotros queremos modificar, hacer o mandar como mensaje. Me parece que ahí está y para eso eh, tengo la idea y tengo la, 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 el propósito de hasta armar, si puedo, una mesa política eh, de una reunión de una vez por mes, con te, que estén todos los actores unidos para que me puedan decir, Juan Pablo, no es por acá, le está errando, vamos por allá, sin que tengan que venir a una nota periodística a, a mandar a decir. A, a decir, Poletti está haciendo... Me parece que en esto yo tengo quiero aprender de todos ellos, quiero aprender de empezar a hacer una política que sea más consensuada, menos agresión, más gestión, por eso dije también menos asesores, más gestión, dije en el gabinete, eh, bajamos dos secretarías, creo que lo que tenemos que hacer es estar más cerca de la gente, escuchar la gente y después tomar decisiones. Doctor, quedan 10.000 preguntas, pero obviamente no tenemos el tiempo y seguramente... ¿Cuándo asume, doctor? ¿Cu bueno, eh, ahora ya nos confirmaron que el 10 de diciembre Maxi Puyaro, eh, por la tarde, a la Exacto. mañana estará el presidente, así que lo más probable es que lo podamos hacer el día 9. Estamos terminando de hablar la parte legal para ver claro. si podemos asumir al 9, eh, porque Emilio no sé si tenía función hasta el 10 o hasta el 11, a ver cómo se arregla eso. Las cuestiones de decretos. Pero la idea es tratar del 11 ya empezar a, a hacerlo protocolar el sábado o el domingo y el lunes ya empezar directamente a 6 y media de la mañana a trabajar. El lunes, 11 de diciembre a las 6 y media de la mañana. Ah, ahí yo me presento ya. <risa> yo me presento ya, pero bueno, la asunción protocolar creo que la vamos a hacer el sábado 9. Doctor, muchas gracias. ¿eh? No, por favor, un gusto, siempre.